amigos civilistas, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui direto nos estúdios da Max Educa, porque hoje, quarta-feira, é o dia do seu compromisso comigo aqui no YouTube. Pois é, por que o compromisso? Porque você já sabe, né? Quarta rola o quê? Max Legis. E se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, amigo civilista, você está perdendo o seu tempo, sabe por quê? Vai rapidinho, você clica lá, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai receber eu as quartas-feiras, além de outras notificações aí da Max Educa. E eu garanto pra você que você vai conseguir destrinchar uma lei me assistindo aí em poucos minutos. E eu sei que isso vai garantir muito ainda mais o seu estudo. Já quero adiantar que hoje eu vou falar o quê? Eu vou falar sobre as resoluções do Conama. Ó, que já tá numa pegada diferente dos meus os anteriores. E quem foi então o meu caro e nobre amigo aí que solicitou as resoluções do Conama? Primeiro, ele agradece a aula que eu deixei aí no YouTube para vocês, tá? Que é sobre a Leônica de Maricá e ele fala se eu poderia ajudá-lo com as principais resoluções do Conama. Caro amigo Raul Gigante, espero que seu conhecimento hoje seja ainda maior, correto? Com essa aula que eu vou dar para você, Trouxe aqui as principais resoluções do Conama, mas vou pedir para rodar a vinheta, que eu já vou começar com vocês. Roda a vinheta, pessoal! Eu já quero também agradecer, antes de falar sobre as resoluções, aos inúmeros comentários que eu venho recebendo nos vídeos anteriores que eu fiz. Comentários esses positivos, obrigada de coração por vocês estarem gostando. Quero, de fato, contribuir apenas com o quê? Com o seu conhecimento e ajudar você para que legislação fique mais fácil para você conseguir estudar e bem na hora da sua prova, tá? Então, vamos voltar aqui comigo. Já que estamos falando em resolução do Conama, e o meu amigo Raul, ele pediu as principais, como que eu fiz para saber quais eram, então, as principais resoluções? Eu fiz o seguinte, eu analisei os editais anteriores e eu vi... Algumas resoluções, fiz uma, digamos, uma checagem ali, fui ticando as principais e eu achei bom trazer para vocês o quê? As que, além de serem cobradas com mais frequência em edital, porque às vezes o edital cobra, mas ele acaba deixando alguma para trás. Eu trouxe as que mais caem, que caem com frequência. Sabe por quê, gente? Porque tem um concurso aberto aí, que é o concurso, deixa eu olhar aqui, da Emater lá do Ceará, que ele pediu muitas resoluções. Então eu acho bacana para você que vai prestar esse concurso aí, porque a prova ela é em novembro, você tem um tempo para se preparar estudando comigo, tá bom? Vamos lá jogar para a lousa, então? Pessoal da técnica, passa lá para a lousa digital para mim, ó, que eu trouxe, então, as principais resoluções do Conama. Eu trouxe a resolução 1 de 1986, que ela dispõe sobre critérios básicos e as diretrizes gerais para avaliação de impacto ambiental. E deixa eu já falar para você, que você deve estar perguntando o seguinte para mim, ó, é uma resolução de 1986, mas ela não é uma resolução que já está muito defasada. Tem gente aí que nem tinha nascido nesse ano. Gente, é incrível que ela é uma resolução aí, digamos que não tão nova, porém ela vem sendo cobrada em quase todos os editais que a gente fez esse ano quando se pediu aí resolução do Conama, tá? Então, a importância de tratá-la e ela vem logo em primeiro plano para você, para que seja fresco na sua cabeça, é o meu comprometimento meu com você aí de casa que está me assistindo agora. Ó. A outra resolução que a gente vai falar é a 237 de 1997. Ela dispõe sobre a revisão e a complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o quê? Para o licenciamento ambiental. Já adianto que aqui muitos se perguntam, só existe um tipo de licenciamento ambiental? Ou será que existem outros que a gente tem que trazer aqui para vocês? Vamos seguir a próxima, é a resolução 303 de 2002. Ela dispõe sobre parâmetros, definições e limites de área de per preservação permanente. Gente, aqui, ó, definições. Eu vou ensinar a você um macete de como que você vai entender. A 303, lá no seu artigo 2 ela traz muita, assim, muitos incisos e todos eles são conceitos, conceitos. E aí que vem aquela preocupação sua de começar a confundir. Então, vou apresentar os macetes para que seja mais fácil para o seu conhecimento, tá? Aqui, por último, a resolução 410 de 2009, ela altera o artigo 44 da resolução 357 de 2005, além do artigo 3º da resolução 397 de 2008. Vamos já falar 
sobre ela, essa aqui que ela já está, para depois eu passar para 1 de 86, é o seguinte, quando você pega uma resolução, você que não está muito adaptado a mexer com legislação, tá? você que não é muito dessa área jurídica, você já se começa a desesperar, porque de repente pediu 10 resoluções e você fala, meu Deus, eu não sei por onde começar. Ó, essa daqui, ela é um pouco mais fácil, porque é o seguinte, ela vai alterar o quê? Só o artigo 44 dessa resolução 357, tá? Então você vai lá nessa resolução aqui, e você vai ver que só mexeu com esse, só com o 44. E também o artigo 3º aí, da resolução 397 de 2008. Então, olha só, ela altera duas resoluções e ela altera apenas o quê? Dois artigos. Então, ela é bem enxuta, ela é bem curtinha para que você entenda. Se tinha 10 resoluções, já mata uma, porque vai ficar bem mais fácil para você conseguir entender. Então, vamos até ticar aqui, ó, porque essa já está ok. Vamos ali, então, passar para a resolução 1 de 1986. Para isso, eu vou aqui. Por quê, gente? Essa resolução, ela é importantíssima. Mas antes, deixa eu deixar aqui um recado para você, que é o seguinte. Não falei antes, mas você que já está acostumado e me acompanha aí nas aulas anteriores, pegue um papel, pegue uma caneta, um lápis, até um marca-texto, o que ficar fácil para você. Ah, eu gosto de fazer no notebook, no computador. Tudo bem, veja a forma que você exerce uma didática melhor para o seu conhecimento, porque a gente já se conhece. Você que vem estudando aí há algum tempo, já sabe que você é o quê? É mais visual, você gosta de escrever. Eu, sinceramente, para trazer isso aqui e para fazer um slide que eu mostro para vocês, eu gosto de escrever, tá? Uso também o notebook, mas eu ainda fico naquele método de vamos escrever, porque eu acho que eu consigo gravar melhor, tá bom? Então... Já escreva aí, ó, resolução, escreva, digita, enfim, ou só me ouça se você for mesmo de ouvir. Resolução 1 de 1986, Conama. Legal? Escreveu isso aí? O que, que ela fala, ó? Ela vai falar sobre os critérios básicos e diretrizes para a avaliação do impacto ambiental. Aqui vem a pegada. Impacto ambiental. Será que o impacto ambiental, galera, ele é ocasionado pela própria força da natureza? Ou será que existe aí uma atividade humana que colabore, que cause o um impacto ambiental? Você já parou para pensar o, qual o significado dessa palavra? Gente, vou jogar para vocês lá no slide, o artigo 1 porque ele me define todas as resoluções. Viu, meu amigo Raul, que você pegar, vá para o artigo 1 tá? Você pode até dar uma lida nas considerações, pode voltar aqui para mim ó, novamente, você pode até dar uma lida nas considerações, mas o que você precisa saber de tudo é o artigo 1 porque é ali que ele te introduz. Ele fala para você o que, que é o assunto, o que, que significa, o conceito, tá? Artigo 1 então, vamos matar agora o que, que é esse tal de impacto ambiental? Agora sim, joga uma luz para mim, ó. Artigo 1 para efeito dessa resolução, que é a 1 de 86 que estamos falando, considera-se impacto ambiental, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante, gente, das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam. Afetam quem, então, o impacto ambiental? Ó, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, e a qualidade dos recursos ambientais. Ó, oh, como que eu vou fazer você entender o que, que é o impacto ambiental através de um caso prático que ocorreu aí alguns anos atrás? Eu tenho certeza que você vai lembrar devido à amplitude que isso foi aí para o nosso país e acabou também gerando os efeitos até no mundo, porque o mundo inteiro falou sobre esse assunto. Lembra das barragens lá de Mariana? A barragem do fundão, né, que ela, na verdade... Ela estoura, né? A água sai, então, e aí vai descendo água e lama. E o que? Vai acabando não só com as plantas, com os peixes e demais animais, mas é esse o que? Ela causa um impacto também nas atividades do homem. Pensa bem, posto de saúde, hospital, escola, creche, gente, tudo foi tomado por água e lama, sabemos disso. E aí eu não estou aqui para falar, porque eu estou para destrinchar a legislação com você. Não quero falar sobre 
Mariana, de quem que foi a culpa, então, dessa barragem, do rompimento dessa barragem? Foi do homem, né? Digamos que tenha sido aí uma falta de fiscalização, algum outro problema. Isso, eu trouxe esse exemplo para que você entenda que uma atividade humana, ela pode atingir não só o ser humano, né? Ela pode atingir também os seres vivos, aí, os seres vegetais, os seres animais, correto? E, ó, já quero aqui apresentar para vocês a lousa montada, que vai falar sobre a resolução 1 de 1986, correto? Por quê, gente? Ó, a arte antes que temos na lousa. Dê um play no YouTube e vá aonde? Pro Max Legis, porque você tem quem? Você tem eu, correto? Olha o bacana que é isso. Então, vamos lá, resolução de 1986, falei com vocês sobre o impacto ambiental, mas eu deixo aqui uma palavrinha, que isso você vai lembrar. Vamos pensar assim, ó, eu vou fazer um resumo da aula da Paulinha. Resumo. Isso aqui, ó, rima. O que que é a rima, então, quando estamos falando aí de matéria ambiental? A rima, ela é o resumo do impacto ambiental. Veja bem, então, essa sigla, ó. Resumo do impacto ambiental, tá? Então, ela faz esse resumo para a gente saber como que aconteceu aquela situação, como se deu o impacto. Mas esse resumo, ele se submete a quem? Ao SEMA. E quem que é o SEMA? O SEMA, gente, é a Secretaria Especial do Meio Ambiente, tá? E vale aqui dizer qual o caráter dessa secretaria. Consta na nossa resolução que ela tem o quê? Caráter supletivo, tá? Então, na hora da sua prova, talvez a banca vai tratar de um outro caráter, só para você ficar na dúvida, mas ó, ela tem caráter supletivo para que sejam feitas, então, as atividades de licenciamento, tá? E, gente, esse rima, que é esse resumo, para ele ser elaborado, aí para ele depois ele ser revisto pela secretaria, ele tem um prazo, tá? Porque tudo tem um prazo, tem um prazo. E aonde que está esse prazo? Lá no artigo 10, que eu vou jogar agora para vocês no slide e vou fazer umas considerações para que você entenda. Então vamos lá, ó. artigo 10. O órgão estadual competente, ou a SEMA, que é essa secretaria, ou quando couber o município, terá um prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado. O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA. Ó, oh, tô aqui junto com vocês porque eu quero chamar a atenção para o que consta aqui nesse dispositivo, nesse artigo. Pensa assim comigo, ó. Oh. Acontece o um impacto ambiental, eu tenho que fazer um resumo, mandar para a secretaria ver e você deve estar perguntando, tem um prazo? Ok, percebemos que tem um prazo, mas pensa na importância de se fazer esse resumo. Será que eles tem que fazer o quê? Ele tem que ser conclusivo ou a gente pode ir dando um resumo parcial? Ah, aconteceu, digamos, há um mês atrás e daqui seis meses, eu, é como se fosse uma espécie de laudo, entendeu? Parcial, de como aconteceu o impacto. Aí depois passa mais seis meses e assim a gente vai, postergando, porque a gente sabe que infelizmente no Brasil isso acontece. Mas, ó, eu deixei aqui, ele até de uma forma mais gritante para você, que é o quê? Ele tem que ser de forma conclusiva. Então ele tem um prazo conclusivo para se manifestar sobre esse resumo que foi apresentado, tá? E o prazo de quando que ele é contado? Gente, quando a gente está aí estudando direito, Volto a frisar, você que não tem aí muito, muita habilidade com essa área, porque você não escolheu aí fazer direito, você não precisa se preocupar. Por quê? Quando eu falo em desinchar uma lei, eu já começo a o quê? A te dar dicas do que as bancas gostam de cobrar. E é batata, gente. Eu acho incrível que eles tenham aquela bendita mania de perguntar. A partir de quando que se conta, então, o prazo? Ó, o prazo a que se refere aí esse rima, que é esse resumo... Ele tem o seu termo inicial, ó, na data do recebimento, tá? Então, é na data do recebimento por quem? Pelo órgão competente, ou então pela secretaria, ou o seu, e o seu representante, seu, desculpa, o seu respectivo rima, tá bom? Então, é a data que ele recebe. O que, que vai acontecer? A banca vai trazer para você. Ah, ele tem aí o seu termo inicial na data do uh, cometimento do fato, de quando o fato aconteceu. Ou então, passado seis meses após o fato. Não, gente, você que está estudando aqui comigo, 
no YouTube da Max Educa, aqui no Max Leges, você já sabe, então, que o termo inicial é na data do recebimento pelo órgão estadual competente, tá? Agora aqui, volto para a Lousa Branca, porque a gente tem que falar sobre o quê? A gente tem que falar sobre as atividades técnicas que estão na Resolução 1 de 1986. Existem atividades técnicas? Claro que existe, gente, ó. Elas estão aqui e elas dizem respeito ao que essas atividades? Ao meio físico, ao meio biológico e os ecossistemas naturais e também ao meio socioeconômico, tá? Então já matamos aqui, vamos para essas atividades. E o meio físico, gente? Vamos trocar de cor para que você visualize ainda melhor? Deixa eu pegar a vermelhinha para vocês aqui. O meio físico, ó, deixa eu já marcar. Ele compreende o quê? O subsolo... A água, compreende o ar também. Aqui, quando falamos em meio físico, pense assim. Algo que seja muito grande e que a gente não consiga ficar sem. Meio subsolo, água, há coisas que são tocáveis, estamos falando em matéria. O ar é o ar que respiramos, então a gente consegue compreender a grandeza quando se fala em meio físico. E o meio biológico, o que é mais fácil? E o ecossistemas naturais? Aqui a gente está falando do que então? A gente está falando da fauna e da flora. Fauna e flora, como o próprio nome fala, não fica difícil entender. E tem ainda o meio socioeconômico. Se é um meio socioeconômico é porque eu, o homem, né, ser humano, eu já começo então a fazer uso do que? Uso do meio físico, ó, quando eu estou no meio econômico. Eu começo a usar o solo... E além de usar o solo, eu também posso começar a me ocupar desse solo, já que eu estou usando, tá? Gente, essa foi a resolução 1 de 1986. Ela não é difícil, como eu disse para vocês, mas eu quero deixar para vocês todos os concursos que elas foram, que essa resolução foi cobrada. Ela foi cobrada no concurso da Semar Piauí, da Polícia Federal, quem fez aí sabe do IPAM, tá? Então ela é muito importante, acho que também do EMATER do Ceará, tá? Eu finalizo, então, deixando aquele resumo, RIMA, penso que o RIMA é um resumo que submete a essa Secretaria Especial do Meio Ambiente, tá? Ela tem aquele prazo e ela tem que ser o quê? De forma conclusiva, o impacto ambiental, ele é causado pela força da natureza ou ela tem uma participação humana? Quem que co colabora de uma forma direta ou indireta para esse impacto ambiental? Lembra das barragens ali, de Mariana, a barragem do fundão, que acabou com a nossa cidade de Bento Rodrigues. Beleza? Vamos passar para a próxima resolução, então? Vamos falar agora sobre a resolução 237 de 1997, que ela vai falar do licenciamento ambiental. Lembra que eu perguntei? Um ou dois licenciamentos? Vamos para ela agora mesmo, galera? Pois é, meu amigo civilista, agora eu sugiro que você passe um risco aí no seu caderno, na sua folha, Vire a folha, abre uma nova página aí no Word e comece comigo agora mesmo, sabe o que? Ó? Resolução 237 de 1997, como eu já adiantei anteriormente, ela fala sobre o que? Sobre o licenciamento ambiental. E eu sempre te oriento, ó, pegue o artigo 1 porque o artigo 1 traz as definições. E será que definição cai em concurso, Paulinha? Meu amigo! Cai e cai muito no seu concurso, tá? Raul Gigante, vamos crescer junto comigo aqui e vamos pegar as definições. Seguinte, ó, artigo 1 diz, para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições. Tenho aqui quatro definições e você fala, são muito grandes, como que eu vou saber? Ó, eu vou deixar para que você leia na sua casa as definições na íntegra, tá? Mas eu quero trazer um jeito fácil de você começar a entender... Como decorá-las? Quando a gente fala em licenciamento, a gente fala do quê? A gente fala de um procedimento administrativo. Lembrando que todas aqui, elas, todas essas definições, elas visam evitar a degradação ambiental. Que o meio ambiente, ele não seja, assim, muito prejudicado. Porque lembra que a gente vem falando aí de sempre proteger o meio ambiente. Portanto, então, vamos pensar em proteção do meio ambiente. E licenciamento, como eu disse, é um procedimento administrativo e o que, gente? Ele visa o que? A localização, a instalação, a ampliação e a operação. Quanto que ela pode se dar? Para isso, precisa de um procedimento administrativo, que é um licenciamento ambiental, 
para que você, então, consiga uma autorização para construir. Pense assim comigo, você quer construir próximo a uma rodovia, ou então você adora estar em contato direto com a natureza e quer construir uma casinha é, no meio de uma mata, porque você ama esse ambiente. Será que você vai precisar de uma licença para isso? Será que você precisa de um licenciamento, de uma licença? Tá? Então, quando falamos em licenciamento, não nos referimos a muitos verbos. Diferente da licença, porque a licença ambiental, que está aqui no o inciso de número 2, ela fala o quê? Sobre um ato administrativo. Então, pensa comigo, o ato, ele é mais o quê? Executório, compra-se, faça-se. Então, a gente relembra o quê? A gente vem na nossa cabeça alguns verbos. Então, se na sua prova falar de algo mais executório, estamos falando de um ato, logo estamos falando de uma licença. Porque aqui, no caso, gente, ó, ela serve tanto para a pessoa física ou para a pessoa jurídica, tá? Que também pode ser a pegadinha aí da sua banca. Falar que é apenas para a pessoa jurídica porque ela quer instalar uma empresa e ela precisa de uma licença ambiental. Não, a pessoa física ela também precisa. Então, temos duas pessoas físicas ou jurídicas falando de ato que é algo de execução. cumpra se ok? E aqui o inciso 3, estudos ambientais. Os estudos, na verdade, eles são mais fáceis porque é o primeiro inciso e o segundo que acabam se confundindo. O estudo ele traz no próprio texto de lei, ó. São todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais e vem falando. E em estudo a gente consegue enxergar algo mais palpável, algo que esteja ao nosso alcance, que são o quê? São documentos. Então aqui, ó, a gente está falando de, deixa eu pegar para vocês, relatório ambiental de plano e projeto aí de controle ambiental. Então, você pode ver que já usa a palavra estudo, você tem um documento palpável na sua mão, isso logo te demonstra que estamos aonde? Diante de um estudo ambiental. E por último, o um impacto ambiental regional. Quanto que é o impacto regional? Esse é mais curtinho, é todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente a área de influência direta do projeto no todo ou em parte o território de dois ou mais estados. Deixa eu grifar isso aqui, ó. Porque o território de dois ou mais estados, eu acho que você tem que saber. Se isso cair na sua prova, pensa, não é um estado só. Estamos falando de dois ou mais estados, ó. Sabe como que eu quebrei isso pra você? Aqui na lousa, ó, eu trouxe então pra você o licenciamento ambiental, a licença ambiental e os estudos ambientais. O impacto regional, ele é mais fácil você... Vai lembrar o quê? De dois ou mais estados e vai ficar o quê? Mais fácil de você entender. Então faz isso aqui, ó. Dê uma diferenciada. E aqui você lembra, licenciamento é o quê? É o procedimento. A licença é o ato, é aquele verbo, cumpra-se. Ele é mais executório, porque tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica que queira instalar o empreendimento e os estudos ambientais, aquilo que é palpável, um documento, um relatório, o que seja, tá? E galera... Deixa eu me aproximar aí de você, meu amigo civilista, porque acho que você já sabe, mas para quem ainda não conhece, já falei para vocês, se inscreva no canal da Max Educa, curta lá, deixa seu comentário e fale, Paulinha, me ajuda, eu estou estudando para tal concurso e eu quero que você fale para mim sobre uma lei, eu falei com o maior prazer, lembrando que eu já falei da Lei Orgânica de Maricá, já falei as principais leis do colégio Pedro II, que também estão sendo aí um sucesso e hoje estou falando sobre resoluções. Então veja que eu vou falando sobre diversos tipos de leis, sejam elas federais, estaduais, municipais, eu quero te ajudar. E mais do que isso, hoje eu estou dando essa aulinha. Amigo, Raul Gigante, ó, você tem um parecer depois que você acabar de assistir o meu vídeo, ó, o parecer da Paulinha. É o meu e-book, tá? Nesse e-book eu disponibilizo isso que eu trouxe para vocês de uma forma escrita, o que não retira de você o direito de me assistir, porque é mais fácil. Eu falar com você e vocês, amigos civilistas, me acompanhando depois. Já deixo claro que vai ter um bônus, tá? Lembra que eu falei que tem um monte de resolução? Fica a dica, hashtag, quem sabe eu vou deixar alguma resolução aí em estudo pra você. Vem comigo, vem comigo agora porque a gente passa a estudar então os tipos de licença, né? Ali falamos sobre a diferença de licenciamento, de licença, de estudo. Agora a gente vai falar sobre os tipos de licença. Nossa! Eu achei que para a gente conseguir, é, por exemplo, construir uma casa, qualquer tipo de licença serviço. Aí que você se engana. E você sabe por que você se engana? Estamos 
falando de licença prévia e ela vem assim na resolução, ó, LP, tem ainda a licença de instalação, que é a LI, e a licença de operação, que é, então, a LO. Na licença prévia, o próprio nome já diz, ela vem antes de tudo que você queira fazer, você precisa primeiro pegar essa licença prévia. Ela é uma fase preliminar para testar a viabilidade ambiental e passar, então, para as próximas fases, tá? E a licença de instalação, que é a LI. Na licença de instalação, ela autoriza a instalação de algum empreendimento, beleza? Mas ela autoriza porque ela já passou previamente, ela já teve o um primeiro momento. Então, ela se encontra onde? A licença de instalação ali no meio, mas ela ainda tem uma outra licença, que é a licença de operação. Aqui eu recebo uma instalação onde diz, você pode instalar a sua empresa, ou então você pode instalar a sua casa, se for pessoa física, em determinado local. Mas essa daqui, ela é ainda mais executória. Você pode começar a operar, a fazer o que você quer. Ó. E o que eu trouxe para você? Ela autoriza a operação de atividades verificadas todas as licenças anteriores. Então, para você chegar na licença de operação, lembra? Você precisa passar pela licença prévia e você precisa passar ainda pela licença de instalação. Nossa, mas quanta licença, gente? Pois é, temos muitos tipos de licença. Mas, galera, agora eu deixei aqui, ó, em vermelho, neste quadradinho, quem? O Ibama. E, gente, claro que vocês sabem o que é o Ibama, mas eu vou ler ali, ó, pode ficar comigo mesmo? O que é o Ibama? Eu tenho certeza que isso você tem que saber. Vamos falar corretamente o que significa o Ibama? Nossa, que coisa mais infantil não é infantil, porque de repente vem uma afirmação e ele te traz algo errado no conceito de Ibama e olha, se você dança por causa de uma bobeira dessa, então vamos lá. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Ibama. O Ibama, ele é o quê? Ele é uma autarquia. E o que mais? Ele é o órgão executor do CISNAMA. Vem comigo. Vem comigo e pense o seguinte. O Ibama, vamos fazer a seguinte relação. Pensa na sua mãe, né? Que é ela que tem o poder aí. Digamos que seja ela quem manda em casa. A gente sabe disso, né? A gente sabe que ela abraça a causa, ela consegue enfrentar tudo. E o Ibama é a mesma coisa. Ela faz algumas atividades, ela faz os seus licenciamentos, porém, você imagine o Estado. Se o Estado tivesse que cumprir todos os seus atos sozinho, será que ele conseguiria dar conta? Será que ele não tem que delegar a sua função para alguém? A gente sabe que sim, saúde, educação, tem que passar para alguém, para que alguém né, faça por ele e, claro, ele fique por cima fiscalizando. Ele vai ver, fez certo ou não fez? O Ibama é a mesma coisa, ele está acima, mas ele o quê? Ele dá braços, então. Deixa eu trocar aqui, ó. Pegar essa canetinha, o Ibama, ele passa para a União, para o Estado, para o município, algumas funções, né? Eles podem também trazer um licenciamento aqui, mas é o Ibama que vai ver se o licenciamento está ou não de acordo com o que tem que ser feito, tá bom? Então, pense em Ibama, delegando para alguém, passando a função, mas ele pega, ele traz para cima todos esses entes que estão aqui embaixo e olha, deixa eu ver se esse licenciamento está certo. Consegue entender mais ou menos onde está isso? Li o artigo 4 joga para minha lousa, parágrafo 1 parágrafo 2 ó. O parágrafo 1 diz, o Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo que falamos após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estados e municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como quando couber o parecer nos demais órgãos competentes da União, Estado, Distrito Federal e Municípios, envolvidos no procedimento de licenciamento, que é o que eu falei, são os bracinhos aqui. E o parágrafo segundo, o Ibama, ressalvada a sua competência supletiva, ó, tá de amarelo aí, poderá delegar aos estados o licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uniformizando quando possível as exigências. Volta aqui, caramba, que negócio complexo, não é complexo, é o que eu te falei, o Ibama, ele passa, correto? Depois ele autoriza, então, que seja ou não concedido um desses licenciamentos aqui. Mas tem sempre aquilo, tem aquilo que só tua mãe faz na sua casa? Nossa, ela, ela pode passar para alguém que nunca vai ficar do jeito que ela quer, ou então ela acha tão importante que é só dela. Olha, eu acho bacana passar para você, mas é meu, deixa isso comigo. O Ibama, digamos que seja nessa mesma pegada. A ressalva que tem ali é da competência supletiva. 
Essa supletiva ela não pode ser passada, então, para ninguém aqui de baixo. É dele, é só ele que pode fazer. Beleza? Mas o que, que eu quero deixar com vocês? Pense comigo, será que um licenciamento ele tem tantas exigências a serem cumpridas? E será que ele pode ser ou não arquivado? E se ele for arquivado? Ele tem um prazo para ser apresentado? Eu posso fazer um requerimento de licença e pedir que seja analisado, então, um outro licenciamento? Quem que vai responder isso? Para mim e para você, amigo civilista? Ali, ó, o artigo 17 da resolução 237. Vamos ver comigo o que, que ele fala, ó. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a apresentação de novo requerimento de licença que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos no artigo 10 mediante, mediante novo pagamento de custo de análise. Ou seja, é permitido sim que ocorra o arquivamento do processo de licenciamento. Porém, para isso tem que ter um novo pagamento, beleza? Que você tem que saber. E deixa eu vir aqui junto com vocês na lousa, porque eu quero ler agora com vocês o artigo 19. O artigo 19 você vai pensar assim, ah, mas eu consegui então o licenciamento. E será que eu vou poder ter ele suspenso ou cancelado? Ele me deu tanto trabalho, passou pela fase de licença prévia, licença de instalação, de operação, mas ele foi arquivado, tive que pagar de novo para ser de novo reanalisado o meu licenciamento. Será mesmo que vou conseguir cancelar? Eu acho que não. Tudo que vai. Sabe por quê? O artigo 19 traz, ó, os órgãos, o órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, então não é qualquer tipo de decisão, é a motivada, poderá modificar os condicionantes e medidas de controle e adequação. Olha aqui, o que, que eu falei? Suspender ou ainda cancelar uma licença quando? Em que casos? Ó, temos o um, 1. Um. Quando? Houver violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais em caso de omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença. E tem ainda o caso 3, que é quando, em caso de superveniência, de graves riscos ambientais e da saúde, tá? Gente, essa resolução, ela não é muito grande, ela não tem muitos artigos e depois dela... Vem um anexo, se vocês estiverem aí seguindo, vocês vão ver o anexo e vão falar. Será que o anexo vai cair ou não na minha prova? Gente, eu acho difícil o anexo cair, porque sempre eles querem saber letras de lei seca, então eles gostam mais de confundir você com alguma palavrinha nos artigos. Mas sobrou um tempinho, dê uma passada no anexo, tá? Que ele vai falar sobre as atividades ou os empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental. Já jogo aqui a lousa, porque... Rola aqui a resolução 303 de 2002. Ai, Paulinha, dá um tempo, eu tô cansada. Eu te dou todo o tempo do mundo. Você pode pausar, você pode tomar uma água aí, dar aquela respirada e voltar. Sabe por quê? Porque essa resolução 303, eu deixei ela pro final. Ela dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente. Ó, ela tem, não são só seis incisos como que tá aqui. Ela tem vários incisos. Mas como ela é, naquele caso de definições, ela acaba sendo um pouquinho mais chatinha de você decorar. Então você precisa decorar isso daqui, memorizar. Eu não gosto de falar decorar, eu gosto de falar memorizar, porque a tua memória, ela vai te ajudar na hora da prova, quando você lembra de dicas que você conseguiu escrevendo, sei lá, lembrando de algo muito dentro da sua memória, no seu inconsciente, isso fica gravado em você. Como que você vai saber, então, quais são as definições para nível mais alto. O que será que é nível mais alto? Ó, é o nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d'água perene ou intermitente. Quando a gente fala em nível mais alto, pensa da seguinte forma, aquele local não é sempre que ele está cheio de água, é só de vez em quando, em algumas épocas, em algumas estações que ocorre aquela cheia, tá? Então, se você vê que fala de alguma estação que é a cheia sazonal, Alguma época é o quê? É o nível mais alto. E a nascente olho d'água? Ó, nasceu. Olho d'água é onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea. Então você vai pensar o quê? Na palavra flora e vai ver, essa é mais fácil. Nascente é aquilo que está lá naquele comecinho, é onde tudo começa, é onde aflora, é onde desabrocha. Pensa numa flor que está começando a abrir. É ali que temos uma nascente, tá? E a vereda? A vereda já não é como no caso do nível mais alto, porque a vereda é aquele local 
que, gente, você passa aí numa época de seca, 3, 4 meses que não chove, mas você passa sempre naquele local e tá sempre cheio, 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 cheio d'água. Você fala, como pode isso? Isso parece um brejo. Pois é, estamos falando de um espaço brejoso ou encharcado. Aí vai falar que contém nascentes ou cabeceiras, mas essa nascente não vai deixar você confundir com a nascente ou olho d'água lá de cima, porque você está falando em brejo, em um local que mesmo na seca está sempre alagado, tá? E ainda tem o quê? Tem o um morro. Olha, gente, aqui eu chamo a atenção para o morro, para esse e para esse. Por quê? O morro e a montanha, né, que é o inciso 4 e 5, depois vem o inciso 6, que fala de base de morro e de montanha. E aí você se perde e fala, meu Deus, como que eu vou conseguir decorar algo que você me traz separado e depois esses dois se juntam? Isso existe? Gente, isso existe e eu vou mostrar para vocês como que faz para saber essa diferença. Ó, no morro, a gente está falando em cota do topo. É só aqui que vai falar de cota do topo, tá? Então, uma elevação do terreno com cota do topo em relação à base entre 50 e 300 metros e encostas com declividade superior a 30%. Acho que eu vou decorar 50, 300, aí vem outro, 30%. E ainda é muita coisa, ainda me fala de graus. Deixa eu escrever para você, aqui no morro, aqui na frente, ó. Você vai colocar, então, o 50, aqui já vai passar um tracinho, porque ela tá entre 50 e 300, tá? Que é o que fala aqui, ó. É a cota do topo em relação à base entre 50 e 300 metros. E aí a encosta, ela é o quê? É superior a 30%. Como que eu vou decorar 30? Eu já não tenho 300 aqui... O que, que você faz? Primeiro você vai saber isso, depois você vem e corta um zero, que beleza, vai dar os 30%. Ó. Então vocês veem que não é nada difícil você começar a fazer alguma arte. Então, falou em cota do topo, você vai lembrar do quê? De morro, lá pra cima, bem alto, tá? E qual que é então a base? Entre 50 e 300. E aí depois o outro número ainda continua, que é a declividade, então, superior a 30%. Só corta um zero aqui. E aí você decorar 17 graus fica muito mais fácil para você. E montanha? A montanha, será que é topo? Ou será que ela é grande, mas ela se espalha? Então aqui na montanha a gente não vai falar de topo. Se na sua prova trocar, você já vai na hora sacar que ele está querendo. Banca ferrar com a sua vida, não é isso. Ó. A elevação do terreno com corte em relação à base superior a 300 metros. Olha então a sacada. Além de não ter topo... Não está entre 50 e 300. Por quê? Porque é superior a 300 metros. Logo, estamos falando... Pode falar. De o quê? Estamos falando de montanha. E a base de morro à montanha? Aqui que você fica com medo, porque vai misturar tudo. Mas, ó, eu já defini para vocês que ali tem topo, na montanha não tem. 50 a 300 é morro. Superior a 300 é montanha. Aí, na base de morro... O que, que vai acontecer? Eu acho que é até tonto, porque você vai pensar nisso aqui numa base horizontal, desse jeito. O que, que pode acontecer na sua prova? Falar um vertical. Nossa, você acha que isso pode cair? Cai, parece meio bobo, mas na hora da prova a gente está meio ansioso, meio nervoso, isso é normal. A gente luta, estuda e se prepara antes para estar o menos ansioso possível. Mas pode ser que ele troque aqui na hora. Em vez de falar plano horizontal, ele fala em plano vertical. Definido aí por planície ou superfície de lençol d'água adjacente ou nos relevos ondulados pela cota da depressão mais baixa ao seu redor. Deixa eu passar aqui. Gente, é o seguinte. Bota aqui para mim, lousa branca. Esse foi o Max Legis de hoje. Eu queria falar aí para você, meu amigo civilista, que eu trouxe algumas resoluções. Eu fiz aquela olhada em edital e falei... Essas é certeza que podem ser tema de prova e matéria aí, um concurso que está aberto. A gente tem aí no nosso site para você que tiver interesse, inclusive as apostilas, você pode adquiri-las. E mais do que isso, você vai ter o que depois que eu acabei de dar essa videoaula? Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ter o que? Vocês vão ter o meu parecer, que é o e-book, né? O parecer da Paulinha, meu amigo Raul Gigante. Eu tentei ao máximo trazer várias informações. Lembrando que as resoluções, elas são letras de lei corrida, a maioria delas, nesse caso, não são separadas por títulos e capítulos, mas eu tentei trazer a forma mais clara de você entender, ilustrando, sempre escrevendo, sempre destrinchando. Não falei artigo por artigo porque não é essa a função. Você tem que saber como pegar as coisas principais e tentar as gravá-las na sua memória, tá bom? 
Galera, me despeço aqui, agradeço fortemente todos vocês que estão deixando os comentários nas legislações anteriores. Não se esqueçam, toda hora eu falo isso, ó. Entra aqui no YouTube da Max Educa, se inscreva, tá bom? Veja a nossa playlist, temos várias coisas que são muito importantes, todas voltadas para concurso, para estudo. Quartas-feiras você tem um compromisso comigo, que é a Max Legis, que é um sucesso, onde você tem um outro compromisso. Que é o que? Você tem que deixar a sua legislação que você quer, que eu comente pra você, que eu farei isso com o maior prazer. Beijo, pessoal. Beijo, meu amigo civilistas. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Música